ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஓவரால் ரேங்க் நீங்கள் டென் தௌசண்ட்குள்ளே ஓவரால் ரேங்க் நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஓவரால் ரேங்க் வந்து டென் தௌசண்டில் இருந்தீங்கன்னா சாய்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் சாய்ஸ் லிஸ்டில் என்னென்ன காலேஜஸ் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்பவுமே ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் காலேஜஸ் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் சாய்ஸ் கரெக்டாக போடுறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டாக வந்து ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்க போகிறேன் இந்த லிஸ்ட்டில் என்ன கொடுக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் கம்மியான காலேஜஸ் மட்டும்தான் லோ ஃபீஸ் காலேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் லோ ஃபீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட் அண்ட் சிஇஜிஎம்ஐடி இதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் கவர்மெண்ட் காலேஜில் உங்களுக்கு ஹாஸ்டலோடு சேர்த்து ஒரு லட்சத்தோட கம்மியாக தான் வரப்போகுது ஃபீஸ் ஸோ நான் வந்து எஸ்சி எஸ்டி ஸ்காலர்ஷிப்போ இல்லை ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்காலர்ஷிப்போ அதை கன்சிடர் பண்ணல கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் கம்மியாகலாம் அது போக நீங்கள் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்ல வந்தீங்கன்னா ஃபீஸே கிடையாது சரி கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ ஜென்ரலாக லோ ஃபீஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ சிஇஜி எம்ஐடியில் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கோர்சஸ் இருக்கு அதாவது நார்மல் கோர்சஸ் இன்னொன்று வந்து எஸ்எஸ் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் இந்த மாதிரி எஸ்எஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் பாருங்க எஸ்எஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் எஸ்எஸ் கோர்சஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாக ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றரை லட்சம் கிட்ட வந்துடும் ஸோ நீங்கள் எய்டட் நார்மல் கோர்சஸாக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் வரும் பட் இருந்தாலும் இங்கே வந்து அந்தளவு பேர்டன் தெரியாது ஏன்னா வந்து ரெண்டு செமஸ்டராக ஸ்பிளிட் பண்ணி நீங்கள் கட்டுறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவு தெரியாது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் ஜிசிடி அந்த மாதிரி காலேஜில் வந்து ஒன் லேக் குள்ளேயே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் குள்ளேயே கூட உங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ரேஞ்சில் உள்ள காலேஜஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குறது சிஇஜி கேம்பஸில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் சிஇஜி கேம்பஸில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கிண்டியில் இருக்க சி சப்போர்ட்டிங் ஸோ இந்த சிஇஜி எம்ஐடியில் உள்ள செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்க்கும் நார்மல் கோர்ஸுக்கும் ஃபீஸ் ரேஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் ப்ரைவேட் எய்டட் காலேஜில் பிஎஸ்ஜி தியாகராஜில் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எய்டடுக்கு தேர்ட்டினா இதுக்கு செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் வந்து எயிட்டி எயிட் அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பட் சிஇஜி எம்ஐட்டில் எஸ்எஸ்க்கும் நார்மல் எஸ் நார்மல் கோர்சஸ்க்கும் கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் பட் ஹாஸ்டல் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படியும் வந்து ஒன் லேக் வந்துடுது ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் டே ஸ்காலராக இருந்தால் எஸ்எஸ்க்கும் நார்மலுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஸோ அடுத்து தான் பார்க்குறது சிஇஜி கேம்பஸில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் நெக்ஸ்ட் சிஇஜி கேம்பஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எஸ்எஸ் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் சிஇஜி கேம்பஸ் கிண்டியில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் செல்ஃப் சப்போர்ட் இது உங்களோட அடுத்த சாய்ஸாக இருக்க வைக்கலாம் அடுத்து எம்ஐடி கேம்பஸ் குரோம்பேட்டில் இருக்க எம்ஐடி கேம்பஸில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸோ நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ஃபீஸ் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்கணும் இல்லை நான் ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேட் ஸ்டூடெண்ட்டு கவர்மெண்ட் காலேஜ் மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் நீங்கள் ப்ரைவேட் காலேஜ் சாய்ஸில் போட தேவையில்லை ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சாய்ஸஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து எம்ஐடி கேம்பஸில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட் அடுத்து எம்ஐடி கேம்பஸில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எம்ஐடி கேம்பஸில் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் அடுத்து எம்ஐடி கேம்பஸில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் எம்ஐடி கேம்பஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி சிஇஜி கேம்பஸில் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொன்னால் தெரியும் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு அடுத்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃ
அடுத்தது எம்ஐடி கேம்பஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இது ஒரு செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் ஸோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது உங்களுக்கு நார்மல் கோர்ஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட்குள்ளே முடியுதுன்னா இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்குள்ளே ஃபீஸ் முடிஞ்சிடும் பட் ஹாஸ்டல் வந்து ப்ளஸ் ஒன் லேக்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு செமஸ்டர் சேர்த்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அடுத்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூரில் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் காலேஜ் அப்படின்னு பேரில் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒன் லேக் உள்ள எல்லாமே முடிஞ்சிடும் ஸோ சிஇஜி எம்ஐடி வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்காது கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் காலே காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சேலம் கவர்மெண்ட் காலேஜ் காரைக்குடி இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒன் லேக் உள்ளே கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட் ஃபீஸே முடிஞ்சிடும் மைனஸ் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் எஸ்சிஎஸ்டி ஸ்காலர்ஷிப் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்காலர்ஷிப் இதெல்லாமே மைனஸ் மைனஸ் ஆகி இன்னும் கம்மியாக உங்களுக்கு ஃபீஸ் வரும் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் காரைக்குடியில் இருக்க சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் கெமிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அது வந்து அடுத்த சாய்ஸாக நீங்கள் வைக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஇஜி கேம்பஸ் கிண்டியில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் டெஃபினட்டாக சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இந்த இந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐடி ரிலேட்டட் கோர்ஸ் படித்தவங்க தான் வெளியே வர போகிறாங்க ஸோ மெக்கானிக்கலில் நிறைய டைவர்சிஃபிகேஷன் இருக்குது ப்ராடக்ட் டிசைன் ரோபோட்டிக்ஸு ஆட்டோமொபைல் ஏரோநாட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் எனர்ஜி இந்த மாதிரி நிறைய அப்கமிங் ஃபீல்ட்ஸு இருக்குது மெயினாக எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து நல்லா பிக்கப் ஆகிட்டு வருது ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணலாம் ஐடிலையும் நிறைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ப்ரெஃபர் பண்ணுறாங்க சிஇஜி கேம்பஸில் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் நிறைய பேர் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்னு சொன்னால் அது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ளஸ் டூ படித்தவங்களுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது எல்லாருமே பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் இது வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு சர்க்கியூட் ரிலேட்டட் மாதிரி தான் வரும் ஒரு டிவைசஸ் மெடிக்கல் டிவைசஸ் சிக்னல் அந்த மாதிரியான ரிலேட்டட் சிக்னல்ஸு சர்க்கியூட்ஸ் அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் திங்ஸ் தான் இருக்கும் இதில் ஸோ பயாலஜி வந்து கம்மியாக தான் வரும் மே மேஜராக வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அந்த மாதிரி உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நிறைய வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து எம்ஐடி கேம்பஸில் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இது வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட ஒரு பிரிவு ஸோ என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கிடைச்சா அதுதான் படிக்கணும் ப்ரொடக்ஷன் ஏரோ ஆட்டோமொபைல் அதோட பிரிவு நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தா இந்த மாதிரியான எந்த ஃபீல்ட்லையும் நீங்கள் போக முடியும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏரோநாட்டிக்கல் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் ஏரோநாட்டிக்கலில் நீங்கள் ரொம்ப பேஷனாக இருக்குங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரியான கோர்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் எம்ஐடியில் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் நெக்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சேலம் டூ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் இதோட கோடு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் ஜிசிடியில் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல்னாலே ஹை பவர் சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் படிப்பீங்க நமக்கு வீட்டுக்கு வரதில்ல கரண்ட்டு சப்ளை டிரான்ஸ்மிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மோட்டர்ஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டர்ஸ் இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்லாம் கூட வருது ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு வந்து பூம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஏசிடி கேம்பஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜி இது வந்து நீங்கள் சொல்ல போனால் பயாலஜி நிறைய வரும்னு சொல்லலாம் ஆனால் பயோமெடிக்கலில் அந்தளவு பயாலஜி வராது இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜியில் பயாலஜி வந்து நிறைய வரும் ஸோ ஏசிடி கேம்பஸில் இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜி நீங்கள் அடுத்த சாய்ஸாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அடுத்து சிஇஜி கேம்பஸில் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கு தெரியும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டிசைன் ஸ்ட்ரக்சரல் மாடலிங் அப்புறம் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் என்விரான்மெண்ட் எல்லாத்துலேயுமே அப்ளை ஆகுது ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் பிரான்ச் சிஇஜி கேம்பஸில் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் அடுத்து ஏசிடி கேம்பஸ் ஏசிடி கேம்பஸில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ நீங்கள் ஒரு கெமிக்கல் இன்
கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சேலத்தில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் உங்களுக்கு அடுத்த சாய்ஸாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் காலேஜ் காரைக்குடியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் காரைக்குடியில் இருக்க கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இதை வந்து அழகப்பா செட்டியார் கவர்மெண்ட் காலேஜ்னு சொல்லுவாங்க இதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நெக்ஸ்ட் சாய்ஸாக வைக்கலாம் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ ஒன் கோடு ஸோ நீங்கள் அந்தந்த ரீஜனில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த கவர்மெண்ட் காலேஜ் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் வந்து இன்னும் மிச்சமாகும் ஸோ தட் உங்கள் ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கட்டிடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபீஸை முடிச்சுக்கலாம் ஸோ ஏசிடி கேம்பஸ் அடுத்தது வந்து ஏசிடி கேம்பஸில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜி அதே கோர்ஸ் தான் ஆல்ரெடி சொன்ன கோர்ஸ் தான் அதில் வந்து கொஞ்சம் சீட்ஸ் வந்து ப்ரைவேட்டாக தராங்க ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸு ஸோ செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்கிற மோடில் தராங்க அதே காலேஜ் ஏசிடி கேம்பஸில் இதையும் நீங்கள் சாய்ஸில் வைக்கலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு சிஇஜி கேம்பஸில் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இது சிவிலில் ஒரு பிரிவு ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல பிரான்ச் தான் நீங்கள் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் சிஇஜியில் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் ஜிசிடி கோயம்புத்தூரில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் சொல்லுமா ஒரு மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டிவைசஸ் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எல்லாமே ஒரு மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி படிப்பீங்க ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஏசிடி கேம்பஸ் நைன் லிஸ்டில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் ப்ரைவேட் கோர்ஸ் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் ஏசிடி கேம்பஸ் கிண்டியில் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரே சிஇஜி ஏசிடியெல்லாம் ஒரே கேம்பஸ் தான் அடுத்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் காரைக்குடி அழகப்பா செட்டியார் கவர்மெண்ட் காலேஜ் காரைக்குடியில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் நெக்ஸ்ட் சிஇஜி கேம்பஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி இன்ஜினியரிங்கும் எம்பிஏவும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு படிப்பு ஓகே இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ஓகே ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானிங் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் படிப்பீங்க ஸோ மேனேஜ்மெண்டில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கவங்க ஓகே இது ரொம்ப சூட் ஆகும் இதை படிச்சுட்டு எம்பிஏ லைன் அந்த மாதிரி போனாலும் நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு கம்ப்யூட்டர் கோடிங் ஸ்கில் வச்சு நீங்கள் பெரிய பெரிய கம்ப்யூட்டர் கம்பெனிலையும் நீங்கள் போக முடியும் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு சிஇஜி கேம்பஸில் வந்து மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஸ்மால் பிரான்ச் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு சின்ன பார்ட்டு இது மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஈவன் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு சின்ன பார்ட்டுன்னு சொல்லலாம் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இது அப்ளைடு ஃபிசிக்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரான்ச்சஸ் வந்து ரிசர்ச் ஓரியன்டட் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து உங்கள் சாய்ஸில் கொடுக்கலாம் ஸோ உங்களோட உங்களுடைய உங்களுடைய ரேங்க் வந்து டென் தௌசண்ட்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் சாய்ஸ் லிஸ்டில் இந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் வேணும் உங்களோட கட் ஆஃப் உங்களுடைய ரேங்க்கு அப்படின்னு கேட்டால் உங்களோட ரேங்க் அண்டு உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய கைடன்ஸ்க்காக மட்டும்தான் எந்த ஒரு கமர்ஷியல் பர்பஸும் நம்ம சேனலுக்கு கிடையாது ஆல் தி பெஸ்ட் பாய் பாய்